হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ক্যামেরা সাহেব আপনারা সবাই আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন তো বন্ধুরা আজকে আবার আপনাদের জন্য নতুন একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি তাহলে আজকের এই টিউটোরিয়াল দেখতে হলে আমরা চলে যেতে হবে সরাসরি কম্পিউটার স্ক্রিনে তো কম্পিউটার স্ক্রিনে যাওয়ার আগে যে রিকোয়েস্ট আমি আপনাদের কাছে করে থাকি আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও দেখেন প্লিজ হেড দা সাবস্ক্রাইব বাটন আর আপনারা যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তাহলে চলুন আজকের টিউটোরিয়াল আমরা সরাসরি কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে দেখে আসি তো বন্ধুরা আমরা চলে আসলাম কম্পিউটার স্ক্রিনে এখন অ্যাট ফার্স্ট আমরা যে কাজটি করব আমাদের কম্পিউটার যে অ্যাডোবি ফটোশপ অ্যাপ্লিকেশনটি রয়েছে সেটিকে অন করব তো আমরা জানি যখনই আমরা আমাদের ল্যাপটপে বা কম্পিউটারে কোনো অ্যাপ্লিকেশনকে ইনস্টল করি সেটা সরাসরি আমাদের স্টার্ট বাড়ে চলে যায় তো আমি সরাসরি আমাদের স্টার্ট বাড়ে চলে যাচ্ছি স্টার্ট বাড়ে ক্লিক করলাম স্টার্ট বাড়ে ক্লিক করার পর এখানে আমাদের যতগুলো অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল দেওয়া আছে সবগুলো এখানে শো করাচ্ছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি অ্যাডোবি ফটোশপ সি সি টু থাউজেন্ড নাইনটিন অর্থাৎ অ্যাডোবি কোম্পানির সর্বশেষ যে আপডেটটা দিয়েছে তারা সেটা হচ্ছে অ্যাডোবি ফটোশপ সি সি সেজন্য আমি এটা ইউজ করতেছি আর আপনি যদি অ্যাডোবি ফটোশপ সি সি অথবা এর নিচের ভাষণগুলো ইউজ করেন তেমন কোনো পার্থক্য নেই শুধু দু একটি অপশনে পার্থক্য যেমন অ্যাডোবি ফটোশপ সি সির যে অপশনগুলো আপনারা পাবেন এই অপশনগুলো সবগুলো কিন্তু আপনার অ্যাডোবি ফটোশপ সিক্সে বা অ্যাডোবি ফটোশপ সিক্সের নিচে যেগুলো রয়েছে সেগুলো তো পাবেন না আর অ্যাডোবি ফটোশপ সিক্স অথবা অন্যান্য যে ভাষণগুলো রয়েছে এর যে অপশনগুলো রয়েছে প্রত্যেকটি অপশন কিন্তু আপনার অ্যাডোবি ফটোশপ সি সির ভিতরে পাবেন জাস্ট এটুকু একটা পার্থক্য আপডেট মানে আপনারা নিজস্ব বুঝতে পারছেন যে দুই একটি অপশনের আমাদের অ্যাড হয় শুধু যেগুলো আপডেট আসে সেই আপডেট ভাষণগুলোতে দুই একটি অপশন শুধু অ্যাড হয় আর বাকি আগের অপশনগুলোই থাকে সেই জন্য যেতে যেতে আমি আপডেট পাইছি সেই জন্য আমি এটা দিয়ে আপনাদের করে দেখাচ্ছি যাতে আপনার সব অপশনগুলোই ইজিলিভাবে শিখতে পারেন সেই জন্য আপনাদের যে যে ভাষণে থাক না কেন যা সেটাতে একবার ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আমাদের অ্যাডোবি ফটোশপটি ওপেন হওয়ার জন্য প্রক্রিয়া করা শুরু করে দেবে তাই একটু সময়ের ভিতরে আমাদের এটা অন হয়ে যাবে তো আপনার কম্পিউটারের পারফরমেন্সের উপর নির্ভর করে এটা কতক্ষণ সময় লাগবে অন হতে ঠিক আছে তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে অন হওয়ার জন্য ইন্টারফেসটা চলে আসছে এবং আমার এটা অটোমেটিক্যালি কিন্তু ওপেন হয়ে গেছে ঠিক আছে তো অ্যাট ফার্স্ট যখন আপনি অ্যাডোবি ফটোশপ সি সিজ করবেন তখন কিন্তু আপনাদের অ্যাট ফার্স্ট যেটা আসবে ইন্টারফেসটা সেটা হচ্ছে এরকম আর যদি আপনি অ্যাডোবি ফটোশপ সি সি না ইউজ করে অন্য কোনো ভাষণ ইউজ করেন তাহলে তার ইন্টারফেসটা কীরকম আসবে সেটাও আমি আপনাদের দেখাবো তার আগে অ্যাডোবি ফটোশপ সি সির প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় যে ইন্টারফেসটা আসছে এটা সম্পর্কে আপনাদের একটা প্রাথমিক ধারণা দিয়ে দিই আপনারা যদি লক্ষ্য করেন এখানে হোম রিসেন্ট এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবেন এগুলো আমরা পরে আলোচনা করব এখন আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি রিসেন্ট আর এখানে কিছু অপশন দেওয়া আছে এগুলো নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব আর পরবর্তীতে আমরা তো বিষয়গুলো আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বলতেছি আমি সব কিছু আপনাদের তো এখানে দেখতে পাচ্ছি রিসেন্ট রিসেন্ট মানে হচ্ছে আমি তো অ্যাডোবি ফটোশপতে কাজ করতে আসি রানিং সেই জন্য এখানে যে ফাইলগুলো আমি ওপেন করছি যে ফাইলগুলো কাজ করছি সেগুলো কিন্তু এখানে আমাদের রিভিউ করা আছে এখানে আমাদের ফাইলগুলো অটোমেটিক্যালি এখানে চলে আসে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন শর্ট লাস্ট ওপেন এখানে আমাদের কিছু অপশন আছে যেমন নেম লাস্ট ওপেন তারপর সাইজ অর্থাৎ নেম মানে হচ্ছে আপনি যে ফাইলগুলোকে নাম অনুযায়ী সাথে চান তাহলে নেমে ক্লিক করবেন যেমন এর পরে বি আসে বি এর পরে সি আসে এবং সিরিয়াল অনুযায়ী আপনার ফাইলগুলো সাজাবে ঠিক আছে লাস্ট ওপেন লাস্ট ওপেন মানে হচ্ছে আপনি সবার শেষে যে ফাইলটি কাজ করছেন সেটিকে যদি সর প্রথমে এখানে রাখতে চান তাহলে লাস্ট ওপেনে ক্লিক করবেন তারপর সাইজ অর্থাৎ ফাইলটির সাইজ কোন ফাইলটি কত এমবি নিয়ে আসে যে ফাইলটি সবচেয়ে বেশি এমবি নিয়ে আসে আপনি সেটাকে সবার প্রথমে রাখবেন তাহলে সাইজে ক্লিক করলে তাহলে এই ফাইলটি আমার সবচেয়ে বেশি ফাইল মানে এমবি নিয়ে আসে এই জন্য এটা সবার প্রথমে চলে আসে ঠিক আছে আর আপনি যদি লাস্ট ওপেন মানে সবার শেষে যেটা ওপেন করছেন সেটাকে রাখতে চান তাহলে লাস্ট ওপেনে ক্লিক করলে সবার শেষে আমি এই ফাইলটি নিয়ে কাজ করছি সেজন্য এই ফাইলটি এখানে রয়ে গেছে এরপরে দেখছি এরো বাটন এই এরো বাটনে যদি ক্লিক করি তাহলে এখানে যে আমাদের প্রথমে যেটা রয়েছে প্রথমে একটা চলে যাবে সবার লাস্টে আর সবার লাস্টেরটা চলে আসবে সবার প্রথমে তো দেখতে পাচ্ছি আমার সবার লাস্টে এই ফাইলে দেওয়া আছে যে টুল টেক্স ঠিক আছে টুল টেক্স আমি যদি এখন এই এর বাটনে ক্লিক করি ক্লিক করার সাথে সাথে দেখবেন যে টুল টেক্সটা সবার উপরে চলে আসে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন নোট প্যাড যে ফাইলটি ছিল এটা সবার শেষে চলে আসে ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে মূলত এই অপশনটার কাজ আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফিল্টার তো এটাকে আমি আগের পজিশনে রাখতেছি মানে লাস্ট ওপেনটা রাখলাম এখানে দেখছেন ফিল্টার ফিল্টারের কাজ কী ফিল্টার হচ্ছে মনে করেন আপনি এখান থেকে অনেকগুলো ফাইল ওপেন করে রাখছিলেন সেগুলো থেকে নির্দিষ্ট কোনো নাম আপনার মনে আছে নামটি সার্চ করে আপনি সেই ফাইল
আর যদি আপনার শুধু এই থ্রি ডট বাটনে ক্লিক করে রাখেন তাহলে আপনার লিস্ট আকারে রিসেন্টলি ফাইলগুলো দেখাবে তো দেখেন আমি এখানে লিস্টে ক্লিক করলাম তাহলে দেখতে পাচ্ছি রিসেন্টলি ফাইলগুলো আমার এখানে নাম আকারে এভাবে দেখাচ্ছে ঠিক আছে এবং কোনটা কত এমবি এখানে আমাদের দেখাচ্ছে যেমন নোট প্যাড আছে আমাদের কোনো ষাট দশমিক চার এমবি এগুলো এভাবে দেখাবে তো এখান থেকে আমি এটাকে রাখলাম তো এটা গেলে আমাদের অ্যাডোবি ফটোশপ সিসি যারা ইউজ করবো তাদের এরকম ইন্টারফেস আসবে আর যারা অ্যাডোবি ফটোশপ সিসি নিচের ভাষণগুলো ব্যবহার করবে তাদের ইন্টারফেসটা কেমন আসবে সেটা এখন আমি আপনাদের দেখাবো সেটা আসবে আমাদের এরকম যে আমি যদি এখান থেকে এটাকে সেটিংটা ক্লিয়ার করে দিই তাহলে আমরা যখন অ্যাডোবি ফটোশপ সিসি বাদ দিয়ে অন্যান্য ভাষণগুলো ইউজ করবো তাহলে প্রথমে আমাদের এরকম ইন্টারফেসটা আসবে ঠিক আছে অ্যাডোবি ফটোশপ সিসি বাদ দিয়ে যদি অন্যান্য কোনো ভার্সন ইউজ করি তাহলে এরকম ইন্টারফেসটা আসবে তো একই ভার্সন কোনো সমস্যা নেই দুই একটা অপশনের কাজ দিয়ে দিক ওদিক একটি ভালো করে শিখতে পারলে আপনার পরবর্তী যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন আপনি কাজগুলো ইজিলি করতে পারবেন ঠিক আছে তো এখন আমরা যেহেতু আজকে এটা বেসিক পার্ট ওয়ান এবং প্রথম ক্লাস হচ্ছে আমাদের এডিবি ফটোশপ সম্পর্কে তাহলে অবশ্যই এর ইন্টারফেস সম্পর্কে আমাদের একটি প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার যে কোন অপশনগুলোকে কী বলে কোনটার কাজ কি না কি এই বিষয়গুলো একটু জানা দরকার তাই না তো আজকে আমরা আজকে আমরা শুধু এর ইন্টারফেসটা সম্পর্কে আলোচনা করব তো আপনারা যদি লক্ষ্য করেন উপরে যে অপশনগুলো রয়েছে উপরে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে কী কী রয়েছে উপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফাইল ফাইল রয়েছে তারপরে ই রয়েছে ইমেজ রয়েছে লেয়ার রয়েছে টাইপ রয়েছে সিলেক্ট রয়েছে ফিল্টার রয়েছে থ্রি রয়েছে ভিউ উইন্ডো এবং হেল্প এই প্রত্যেকটি অপশনগুলোকে বলা হচ্ছে আমাদের মেনুবার ঠিক আছে অর্থাৎ সবার উপরে যেগুলো থাকে সেগুলোকে বলা হচ্ছে মেনুবার আর আমি যদি এখানে মেনুবারগুলোকে ক্লিক করি অর্থাৎ আমি যদি ফাইলের ভিতরে আমার মার্সের কাছাটা ক্লিক করি তাহলে দেখেন ফাইলের ভিতরে গেলে আবার অনেকগুলো অপশন পাবো আমরা দেখতে পাচ্ছেন ফাইলের ভিতরে এই অপশনগুলো রয়েছে তাহলে মেনুবারের ভিতরে যে অপশনগুলো থাকবে আমাদের সেগুলোকে বলা হচ্ছে সাব মেনুবার যেমন আমি যদি এখান থেকে ফিল্টারে ক্লিক করি তো ফিল্টারে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন ফিল্টারের আন্ডারে বা ভিউয়ের আন্ডারে যদি ক্লিক করি ভিউয়ের আন্ডারে যে অপশনগুলো রয়েছে সবগুলোকে বলা হচ্ছে সাব মেনুবার অর্থাৎ মেনুবারের আন্ডারে যে জিনিসগুলো থাকে সেগুলোকে বলা হচ্ছে সাব মেনুবার তারপরে যদি নিচে লাইনে যদি লক্ষ্য করেন এখানে যে একটি ছোটো করে বার দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই বারটিকে বলা হচ্ছে আমাদের অপশন বার অপশন বারের কাজ কী এগুলো আমাদের পরে জানবো ওই অবশ্যই শুধু আপনার আবহাতে এগুলোর নামগুলো জেনে রাখেন যাতে পরবর্তীতে আমাদের কাজগুলো করতে খুব সুবিধা হয় ঠিক আছে এরপরে যেটা রয়েছে এ পাশে হাতে একদম বাম পাশে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের টুল বার ঠিক আছে এখানে যে বারটি দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হচ্ছে টুল বার অথবা এটা আপনি এভাবেও থাকতে পারে অথবা এভাবেও থাকতে পারে দুই ফরম্যাটে আপনাদের ফাইলে থাকতে পারে তো যে ফরম্যাটে থাকুক না কেন আপনারা জাস্ট এখানে যে এর বাটনে দেখতে পাচ্ছেন এর বাটনে ক্লিক করলে এটা এরকম এক লাইন হয়ে যাবে আবার যদি দুই লাইনে ক্লিক করতে চান এই এর বাটনে ক্লিক করলে আবার এটা দুই লাইনে হয়ে যাবে তো এইভাবে থাকতে পারে অথবা এইভাবেও থাকতে পারে সেটা সমস্যা কোনো কারণ নেই এবং আপনি এই টুল বারটিকে বিভিন্ন জায়গায় মুভ করে রাখতে পারেন যেমন আমি যদি এটাতে ক্লিক করি এবার সরাই রাখি তো দেখেন এটাকে আমি এইভাবে মুভ করে রাখতে পারছি যে কোনো জায়গায় এটা আমরা মুভ করতে পারি আবার এখানে আমরা এটাকে অ্যাটাচ করে দিতে পারি এভাবে আমরা এটাকে যদি ধরি ধরার পর যদি এই যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছি এই লাইনে যদি নিয়ে আসি এখানে এবারে কাছে নিয়ে আসি আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের অটোমেটিক্যালি সেট আপ হয়ে গেছে তো এটা গেছিলো আমাদের টুল বার ঠিক আছে এবং আমরা যদি হাতের একেবারে ডান পাশে চলে আসি ডান পাশে আসলে এখানে আমরা কিছু অপশন দেখতে পাবো এই অপশনগুলোকে বলা হচ্ছে আমাদের উন্ডো প্যানেল ঠিক আছে অর্থাৎ হাতের ডান পাশে যে অপশনগুলো থাকে এটাকে বলা হচ্ছে উন্ডো প্যানেল বা প্যানেলস আমি যদি এটাকে ক্লিক করি এটাকে আমরা বাইরে নিয়ে আসতে পারি প্রত্যেকটা প্যানেলের কাজগুলোকে আমরা আলাদা আলাদা করতে পারি আবার প্রত্যেকটাকে আমরা এখানে অ্যাটাচ করে দিতে পারি ঠিক আছে প্রত্যেকটা ফাইলকে আমরা এখান থেকে এইভাবে ধরে এখানে অ্যাটাচ করে দিতে পারি যে প্রত্যেকটা ফাইলকে আবার বাইরে নিয়ে আসবো আবার এখানে ভিতরে রাখবো তো আপনার চাইলে প্যানেলের ভিতরে কিন্তু আবার নতুন করে এখানে প্যানেল অ্যাড করতে পারেন তো নতুন করে প্যানেল নিয়ে আসার জন্য মানে এগুলো হচ্ছে আমাদের কাজের সুবিধার জন্য কিছু টুলসকে এখানে হাতের কাছে নিয়ে আসার জন্য সেই জন্য আমরা যদি ফাইলে ক্লিক করি উন্ডোজে ক্লিক করি উন্ডোজে ক্লিক করার পর মনে করি আমি এখান থেকে থ্রি ডি যে আসে থ্রি ডিটা নিয়ে যাবো থ্রি ডি ক্লিক করবো তো দেখতে পাচ্ছেন থ্রি ডি ডে মোডটা থ্রি ডি মোডটা এখানে চলে আসছে আবার উন্ডোতে ক্লিক করবো এখান থেকে আমি চাচ্ছি যে ক্যারেক্টারটা নিয়ে আসবো ক্যারেক্টারটা আমি এখানে চলে আসবো তো এগুলো নিয়ে আমরা পরে তো আলোচনা করতেছি আবার তো শুধু প্রাথমিক ধারণাটা আপনারা নেন যখন আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো সেই বিষয়গুলো আমি আপনাদের ক্লিয়ার করে দেবো এরপরে দেখতে পাচ্ছি যেমন এখানে কালারটা আছে কালারটা আমি যদি বাইরে নিয়ে আসি আমরা এখান থেকে এই প্যানেলটাকে আলাদা করে রাখতে শুধু এটা কালারের প্যানেল ঠিক আছে আবার এটাকে এখানে যদি এভাবে রাখি
এরপর এখানে কিছু ক্রোজ পারবেন ক্রোজ মানে হচ্ছে আমরা যদি এই প্রোগ্রাম থেকে বের হয়ে যেতে চাই অর্থাৎ অ্যাডবি ফটোশপটা যদি ক্লোজ করে দিতে চাই তাহলে আমরা ক্লোজ করে এই ক্লোজ বাটনে ক্লিক করলে আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাব তো আমি আপনাদের ফটোশপের টিচারগুলো এমনভাবে সাজাবো যেমন প্রথমে আমাদের এখানে আমরা টুল বারের কাজগুলো দেখবো ঠিক আছে প্রথমে আমরা টুল বারের প্রত্যেকটি টুলের কাজ স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করব তারপরে আমি আপনাদের যে বিষয়টা দেখবো সেটা হচ্ছে ফাইলে যদি ক্লিক করেন ফাইলের অপশনগুলোর কাজ দেখাবো যেমন নিউর কাজ কি ওপেনের কাজ কি প্রত্যেক এখানে আপনার যতগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটি অপশনের কাজ আমি আপনাদের দেখাবো যেমন ইডে ক্লিক করলে ইডের আন্ডার যতগুলো অপশন রয়েছে প্রত্যেকটি অপশনের কাজ দেখাবো তো প্রথমে আমরা পরবর্তী টিচার অর্থাৎ পার্ট টুতে আমরা টুল প্যানেল যেটা রয়েছে টুলের টুল বার যেগুলো রয়েছে টুল বারের কাজগুলো স্টেপ বাই স্টেপ দেখবো তো অবশ্যই আপনারা আমাকে সাপোর্ট করবেন আপনারা যদি ভিডিওগুলো দেখেন এবং অন্যদের সাথে শেয়ার করেন তাহলে কিন্তু আমি নতুন করে ভিডিও তৈরি করতে উৎসাহিত হই আর ভিডিও যদি আপনাদের জন্য তৈরি করে আপনারা যদি ভিডিওগুলো না দেখেন আমি যদি ভালো একটি রেসপন্স না পাই তাহলে কিন্তু আমি পরবর্তীতে এই ভিডিওগুলো তৈরি করব না কারণ আপনাদের জন্য ভিডিওগুলো তৈরি করে আপনাদের যদি রেসপন্স না পাই তাহলে আমাদের মন মানসিকতা কিন্তু ভালো হয় না আর আপনাদের রেসপন্স যদি ভালো পাই তাহলে আপনাদের জন্য কাজ করা কিন্তু আমাদের মন মানসিকতা আরও ভালো হয় তো সকলের কাছে আমার একটাই অনুরোধ থাকবে অবশ্যই আপনার ভিডিওগুলো সিরিয়াল মেনটেন করে দেখবেন এবং আপনার নিজেরা ভিডিও করে দেখবেন এবং আপনার বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করবেন যাতে তারাও এই ভিডিওগুলো ইজিলিভাবে শিখতে পারে তো সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে অ্যাডি ফার্স অফ ফার্স্ট পার্টটি এখানে শেষ করতেছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখাবে পরবর্তী এক নতুন টিউচালে আল্লাহ হাফেজ